در مورد نسل سیم کمپیوتر که روز گذشته در مورد نسل دوم کمپیوتر صحبت میکردیم و امروز هم در مورد نسل سیم کمپیوتر کمپیوترز آر بیکم مچ سمالر اند مورد فستر این دیس جنریشن اند وینشن آف انتگریتد سرکت آر آی سی ویچ آر تینی سکویر چپس و تاوزند آف ترانسیستور بلیس دیل And instead of function cards, keyboard are used to input data. Monitors were used for the first time as input-output device. Third generation were used between 1964 and 1971. IBM 370 and NAV uh, 7015 are example of third generation. Some features of third generation of computer are listed below. Number one, they are, are smaller and cheaper than their earlier counterparts. Number two, they use an operating system that allow running of many different programs. خب شکر داری زیز امروز در مورد نسل سیم کمپیوتر مشخصاتش و سال که ایکش شد و همچنان کدام نوع کمپیوتر ها شامل این نسل میشه همیشه با جزیات میخوانیم خب در اول کمپیوترز آر بیکم مچ سمالر ان فاست ورک کمپیوتر ها بسیار یعنی بسیار کوچک شدن و تیز کار میکرد یعنی نسل به نسل کوچکتر شده میرن و سرعت بیشتر مثل که ما اگر نسل اول کمپیوتر با نسل امروزی کمپیوتر اگر مقایسه کنیم از لحاظ سایز، از لحاظ کار کرد، از لحاظ قیمت بسیار زیاد فرق می داشته و دانشمندان به این فکر بودن که با ایجاد یک نسل جدید کمپیوتر نسبت به نسل قبلی باید از لحاظ سایز، از لحاظ اندازه، از لحاظ کار کرد، از لحاظ قیمت باید متفاوت باشه یعنی خوبتر و بهتر در شده باشه In this generation, invention of integrated circuit or IC. The in NASL cache shot diagnosed a circuit, integrated circuit, or IC, which are thin square chips. Ki e diagnosed a chip nozoke doirevis with thousands of transistor plates. Hamra ba hazaran transistor hamra jogozil shon shade. Yani ba imono ke the NASL hai kabli. از یک نوع ترانسیستور عمومی استفاده می کردن و او خاطر از لحاظ سرعت و کار کرد بسیار ضعیف می بودن ولی در این اصل از ترانسیستور استفاده کردن اما قسمی که هزارها ترانسیستور را با هم یک جای ساختن و در داخل یک چپ و نام شمان در انتگریتد سرکیت یعنی یک وسیله ای است که در خود ازارها ترانسستور کوچک جای میتا و به می خاطر است که نسبت به نسل دوم کمپیوتر از لحاظ 
و سرعت و کوچک بودنش بسیار زیاد می باشه متفاوت می باشه و خصوصیاتشان نیز از همدیگر متفاوت می باشه این استیتا پنجت کارت به جای پنجت کارت ها قسمی که در درس های گذشته با شما پنجت کارت ها را نشان دادم در تصویر کیبورد ها ریوز تو انپورت دیتا کیبورد استفاده می شود خاطر داخل کردن دیتا یعنی در نسل های قبلی پنجت کارت ها بود که نظر به هر دیتا داخل می ساختن پنجت کارت ها داخل پر سر و عملیه را انجام می داد ولی در این نسل به جای پنجت کارت کیبورد به خاطر داخل نمودن دیتا ها استفاده می شود مانیتورز و ریوزت فار در فرس تایم هز اوت بودی بایست مانیتور یا همان تلیزونی که برش گفته می شود در نسل های گذشته تلیزون و نمو خود سی پیوش با همدگر یکی بود ولی در این نسل مانیتور برای اولین بار به حیث اجزای خارجی کمپیوتر استفاده می شد یعنی به ایمان که مانیتور از خود سی پیو جدا می بود Third generation were used between 1964 and 1970. Amin nasl seva computer computer ha istifada ba amal nimat. IBM NAV are example of third generation. یعنی IBM 370 و NAV 7500 مثال های نسل سیم کمپیوتر می باشد و IBM هم در نسل دوم کمپیوتر می باشد اما با این تفاوت که تری از لحاظ سایز اندازه و از لحاظ قطرت بیشتر تر و بیشتر تر است نسبت به نسل دوم کمپیوتر Some feature of third generation of computer list below بعضی از خصوصیات نسل سیم کمپیوتر و شما در پایان تذکر یافتم اول دیار آر سمالر و چیپر دین دیار ایرویر کمتر باز این بسیار کوچک و ارزانتر است نسبت به امو بخش ها یا امو نسل های قبلی یعنی پیش از وقت یعنی نسل هایی که از قبل بود نسبت به و از کوچکتر و ارزانتر شد دوان دی یوز ان اپریتنگ سیستم در الو رننگ آف منی دیفرن پروگرام اینها یا اپریتنگ سیستم یا سیستم عامل از ای اجازه میداد تا رن شود یعنی فعال شود تعداد مختلف از پروگرام ها یعنی در نسل های گذشته صرف یک پروگرام ما می توانستیم ازش استفاده کنیم اما در نسل کمپیوتر ای به ما ای قابلیت میده که همزمان از چندین پروگرام های مختلف استفاده کنیم قسمی که شما در تصویر میبینین یک نوع کمپیوتر می باشه که توسط کمپنی اپل تولید شده قسم که شما میبینین مانیتور جداست کیبورد دارند و همچنان سی پی اوش از همدیگر جدا می باشه و قابلیت از ایره داره که پروگرام های مختلف همزمان در یک وقت از ایش استفاده کنید شاگرده عزیز درس امروز ما به همینجا به پایان میرسه خدا کنه که یک چیز آموخته باشین و کار خانگی تانه در خانه انجام بدین تا درس بعدی خدا حافظتان